സ്പെക്ട്രം എന്ന പേപ്പറിലെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഡിവൈഡ് ടൈംസ് ഹൗ ലിറ്ററേച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് ആസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ അതർ ഇതിൻ്റെ ഓതറായ അമാൻഡ മിക്കാലോ പോലെ പറ്റിയൊന്ന് നോക്കാം അമാൻഡ മിക്കാലോ പോലു വാസ് ബോൺ ഇൻ ആൻഡസ് ഗ്രീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അമാൻഡ മിക്കാലോ പോലു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഗ്രീസിലെ ഏന്തൻസിലാണ് ജനിച്ചത് ആഫ്റ്റർ ഹെർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഷീ വെൻ ടു പാരീസ് ടു സ്റ്റഡി ജേർണലിസം അവരുടെ ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് ശേഷം ജേർണലിസം പഠിക്കാനായി അവർ പാരീസിലേക്ക് പോയി ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഷീ വർക്ക്ഡ് ആസ് എ കോളമിസ്റ്റ് ഫോർ ഗ്രീക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് കുറേ വർഷങ്ങൾ അവർ ഗ്രീക്ക് പത്രങ്ങളുടെ കോളമിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്തു ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഷീ വോൺ ആൻ അവാർഡ് ഫോർ ഹെർ സ്റ്റോറി ലൈഫ് ഈസ് കളർഫുൾ ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ലൈഫ് ഈസ് കളർഫുൾ ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന കഥയ്ക്ക് അവർക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി ദൻ ഷി വെൻറ് ഓൺ ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് ദ യു എസ് എ ആൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അതിനുശേഷം അവർ ഉപരിപഠനത്തിനായി ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് അമേരിക്ക സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും പോയി ഷി ഈസ് എ പ്രോളിഫിക് റൈറ്റർ ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ഹെർ റൈറ്റിംഗ്സ് ഹാവ് ബീൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ധാരാളം എഴുതുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് അവർ അവരുടെ കൃതികൾ പല ഭാഷകളിലേക്കും തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷി നൗ ലിവ്സ് ഇൻ ആൻഡൻസ് ആസ് എ ടീച്ചർ ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് അവരിപ്പോൾ ആൻഡൻസിൽ താമസിക്കുന്നു ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് പഠിക്കുകയാണ് അവർ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഓതരെ പറ്റി അറിയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം സാഹിത്യം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് റിയാലിറ്റിയെയും അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ കാലം കഴിയുന്തോറും കവിതകളും കഥകളും നാടകങ്ങളുമൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ മേൽക്കോയ്മയുള്ള വംശങ്ങളുടെയും വർഗങ്ങളുടെയും ജാതിയുടെയും ഒക്കെ ഭാവനയായി കാണപ്പെടുന്നു ഹ്യൂമാനിസ്റ്റ് ചിന്തകർ പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ പ്രധാന എഴുത്തുകാർ അധികാര വർഗത്തിൻ്റെ ഭാവനകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നായക കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് എല്ലാ ഹീറോകളും നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുകയും ലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകൾ വിപുലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു മിക്കാലോ പോലു പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ ക്ലാസ്സിക്കുകൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് പുതിയ രീതിയിൽ വായിക്കാമെന്നും മീഡിയ സാധാരണയായി കാണിക്കുന്നതിന് വിപരീതമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താം എന്നുമാണ് സാഹിത്യം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു വ്യത്യാസങ്ങളെ നാടകീയമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനും സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും സാഹിത്യത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സമ്മറി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ നാലാളുകൾ ഒരു ഗ്രീക്കുകാരൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഒരു ജർമ്മൻ ഒരു സ്പെയിൻകാരൻ മനുഷ്യാവസ്ഥ വിവരിക്കാൻ ഓരോ കഥ എഴുതാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ പറ്റിയായിരിക്കും ഗ്രീക്കുകാരൻ എഴുതുക അയാൾ തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ആരും തന്നെ അയാളുടെ ഭാര്യ പോലും അയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരനായ തീരുമാനമൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രാജകുമാരനെ പറ്റിയാണ് ജീവിതം അർത്ഥവത്താണോ എന്ന് പോലും അവനറിയില്ല സ്പെയിൻകാരൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൃഷിക്കാരനെ പറ്റിയാണ് അയാളുടെ വിചാരം അയാൾ ധൈര്യശാലിയായ ഒരു പടയാളിയാണെന്നാണ് ചാകാറായ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അയാൾ പല മണ്ടത്തരങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നു ജർമ്മൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയുമായി പ്രേമത്തിലാകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പറ്റിയാണ് അവസാനം അവൻ മരിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെയാണ് ഹോമർ തൻ്റെ ഒഡീസി സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ഷേക്സ്പിയർ തൻ്റെ നാടകം എഴുതിയതും സർവാൻഡിസ് കറങ്ങി നടക്കുന്നതിനെ പറ്റി എഴുതിയതും ഗേറ്റ് പ്രേമത്തെ പറ്റി എഴുതിയതും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ ആധുനിക ഉത്തരാധുനിക എഴുത്തുകളും ഈ മാതൃകകളെയാണ് പിന്തുടരുന്നത് അവയിലെല്ലാം തന്നെ പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട നായക കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ അവരെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ അവരെപ്പറ്റി തന്നെ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് യൂറോപ്യന്മാരുടെയും അവരുടെ പൂർവികന്മാരുടെയും സ്വപ്നങ്ങളെ പറ്റിയും മറ്റും എന്തു തരം ചിത്രമാണ് സാഹിത്യം നൽകുന്നത് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം നമുക്ക് ഒഡീസിയസിൻ്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഇത്താക്കയിൽ എത്തും മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം
അവന് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അവന് കഴിക്കണം ആധുനിക അഭയാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിലും ഈ വിശപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരെ കളിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ശരിയായ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചാലേ അവർ മനുഷ്യരാവുകയുള്ളൂ ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ക്ലൗസിയൂസിൻ്റെയും ഗെട്രൂഡിൻ്റെയും കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഹാംലറ്റും ഒരു ഭ്രാന്തനാണ് ഡോങ്കിഹോട്ടിയെ കാണുന്ന ഗ്രാമീണർ എന്തിനാണ് സമാധാനം വിളയാടുന്ന സമയത്ത് അവൻ പട്ടാള കവചം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കറങ്ങി നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉത്തരം അവൻ അവശർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ധൈര്യശാലിയായ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെന്നാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി അവൻ അവനെ തന്നെ കാണുന്നു ഗേറ്റയുടെ വേദ പ്രേമം മൂലം ഭ്രാന്തിയാണ് തൻ്റെ കാമുകിയായ ഷാലറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവൻ തൻ്റെ സേവകനെ അയക്കുന്നു തൻ്റെ കാമുകിയുടെ സാമീപ്യം അനുഭവിച്ച ഒരാൾ തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന ചിന്തയിലാണ് വേദ സേവകനെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചത് അഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം പ്രേമിക്കുന്നവരും എതിരാളികളും സേവകരും കൂട്ടുകാരുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ നാം കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ കാണുന്നവർ അവരെ പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ അവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു അസാധാരണമായവരും വിദേശികളും പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നത് കപ്പൽ ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ട വൃത്തിഹീനനായ ഒരാളാണ് ഒഡീസിയസ് ഹാംലറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഭൂതങ്ങളെ കാണുന്നവൻ ഡോൺഖിയോട്ടി വെറും ഒരു സ്വപ്നജീവി വെത് ആണെങ്കിലോ അന്ധമായ കാമത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവൻ സിക്സ്ത് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം സാഹിത്യം ചെയ്യുന്നത് മറ്റേതിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ അസാധാരണത്വത്തിലും പ്രത്യേകതയിലും സമൂഹ ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അത് വ്യത്യാസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു വെറുതെ അംഗീകരിക്കുക മാത്രമല്ല വ്യത്യാസത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധിയായി കണക്കാക്കുന്നു വ്യത്യാസം ധൈര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് നായകൻ ആ സ്ഥാനം സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അവൻ തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും തൻ്റെ ആശയങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പടപൊരുതുന്നു ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെ എ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ യങ് മെൻ എന്നതിലെ കഥാനായകനായ സ്റ്റീഫൻ ഡെഡാലസിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഏഴാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം വ്യത്യാസത്തെപ്പറ്റി സർഗാത്മകപരമായി ചിന്തിക്കാൻ നോവൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു നരവംശശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ മനഃശാസ്ത്ര വിശകലനങ്ങൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം മുതലായവ നോവലിൽ കാണുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെയും പറ്റി സിദ്ധാന്തപരമായ വിശകലനങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ട്രാജഡി നിർവചിച്ചത് ദ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ എന്നാണ് അത് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാത്തരം വികാരങ്ങളും സാഹിത്യത്തിൽ കാണാം കുറ്റബോധം അസൂയ നിരാശ അക്രമം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകൾ മരണഭയം മുതലായവ വിദ്യാഭ്യാസം തകർച്ച നേരിടുമ്പോൾ സാഹിത്യം അതിന് പകരമായി വെക്കാൻ പറ്റും വിദ്യാഭ്യാസ തകർച്ച സംഭവിക്കുന്നത് ഭാവനയുടെയോ പണത്തിൻ്റെയോ കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ ട്രഡീഷനിലുള്ള ക്ലാസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി വിപ്ലവകരമായ അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള ഒരു അറിവ് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മറ്റുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്നൊക്കെയുള്ളത് നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളെയാണെന്ന് ഒഡീസി വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ട വൃത്തിഹീനനായ ഒഡീസിയസിനെ മാത്രമല്ല കാണുന്നത് അയാൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ദ്വീപിലെ ഫിയേഷ്യൻസിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് നല്ല അറിവ് ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ദിവസേന എന്നോണം യൂറോപ്യൻ തീരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹമാണ് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം മാസ് മീഡിയക്ക് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായി വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ല സാഹിത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒഡീസിയസ് റോബിൻസൺ ക്രൂസോ മൈക്കൽ ടെർണിയറിൻ്റെ ഫ്രൈഡേ മുതലായവ അഭയാർത്ഥികളെ നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ മറന്നാൽ നമ്മൾ അപകടകരമായ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഭയാർത്ഥികൾ എല്ലാം തന്നെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ വിഷമ വൃത്തത്തിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഏക സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരാണ് എന്നതാണ് ആ അപകട ചിന്ത അത്തരം പേടിയെ സാഹിത്യം മാറ്റുകയും അതിനെ സഹാനുഭൂതിയിലേക്കും അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കും സാഹിത്യം നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇതാണ് മറ്റുള്ളവർ പുറത്തു കാണുന്ന പോലെ മാത്രമല്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അമാൻഡ മിക്കാലോപോലയുടെ ഡിവൈഡഡ് ടൈംസ് ഹൗ ലിറ്ററേച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് ആസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ അതർ എന്നത് അവസാനം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ചാപ്റ്